各位观众、各位听众，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间六月七号，今天是星期日。拜登啊，很高兴今天，他说我们距选举日只有一百五十天的时间了，而且赌注从来没有像现在这样高。我们必须打败川普。如果我们成功的话，我们将不只是重建这个国家，我们还将改造这个国家。一起帮助我们实现它。现在，川普啊，面临着前所未有的三重险境。当然，现在的险境有一点点的转，一些转换。那么，川普呢，这几年经受了一场又一场的考验。二月五号的时候，当时共共和党主导的参议院在弹劾审判中宣告川普无罪。那么他当时的状况看似改善，但是没想到危机一个接一个。川普好像永远处在一个从原从来就没有少过的政治险境之中。川普的三重打击啊，分别是一个世纪以来最严重的公共卫生危机，几代人以来最严重的经济衰退，以及一九六零年以来最大的社会动荡。现在让川普和他的竞选团队最担忧的是啊，几乎所有的民调都显示，自冠状疫情爆发以来，川普的支持率啊明显下降。二月份爆发的疫情导致近十点九万美国人死亡，约四千万人失业。本周川普啊又威胁啊要镇压全国范围内啊针对警察暴力执法导致黑人死亡的抗议活动。这遭到了所谓的民权倡导者呀、宗教领袖啊、民主党人啊，甚至一些共和党人的谴责。连前共和党总统布什也觉得有必要发表一份声明，敦促倾听抗议者的声音。与此同时，民主党的对手拜登，他重新公开露面，他传达了团结、全民愈合伤痕的信息，以川口川普满口的暴徒啊。以及法律与秩序的说法啊，形成了一个鲜明的对比。川普现在强势的措辞，似乎并不符合当下的氛围。根据民调显示，大多数的美国人他同情抗议者，而且并不认同川普对于骚乱的暴力回应。六月五号，美国的前副总统拜登获得了足够的代表支持票。正式获得民主党总统候选人的提名，将在十一月的大选中正式挑战现任总统川普。拜登至少需要一千九百九十一名代表支持才能得到提名。而本星期早时候，有七个州和哥伦比亚特区举行了总统初选，拜登超过了门槛。拜登现在已经成了假定中的候选人。现在的提名程序只是走过场了。我们回忆以前啊，之前民主党在战场上曾经有过二十多个候选人，不过竞争者眼看着大势已去，便纷纷退场。拜登开局缓慢，慢慢的获胜，尤其是他在三月三号的超级星期二获胜，他赢得了关键的竞争。然后，拜登和桑德斯又成为比赛中仅有的两匹赛马，而桑德斯呢，本身就认为挑战老资格民主党人的进步候选人。在早期比赛中，桑德斯曾经领先，而拜登则把超级星期二的强势带入了随后的比赛，并加大了领先的优势。拜登成了真正的。川普的挑战者。那么这个时候啊，川普的年检报告出来了啊，体检报告大家拿起来去看啊，到底发生什么情况？这个根据白宫他公布了呀，这个总统川普的体检报告，他比上次体检胖了一点但是身体状况呢很好。白宫在三号公布的这个总统川普的年度体检报告，他说川普的健康状况良好，但是体重略有增加，应仍然是肥胖。他服用了羟氯喹宁，预防新冠肺炎后呢
，并没有产生什么副作用。他的医生康利啊，这个康利啊是一个媒体的一个焦点。他说，川普身高六尺三寸，一百一米九，今年体重呢一百一十点六公斤，仅比去年增加零点四公斤。BMI 呢达到了三十点五，在医学标准上属于肥胖。不过，川普的胆固醇水平比去年啊两年显著下降。康利啊，川普的医生表示啊，这川普服用了枪利奎两周，期间所有的成员密切观察川普的心电图，没有发现心律不齐等等副作用。虽然我们知道枪利奎已经证明对于预防新冠肺炎并没有太大的效果，而且有百分之四十的几率出现副作用。而现在我们要看拜登的体检报告，我们在等待。两位候选人加起来已经一百五十岁了，川普比拜登年轻四五岁。那么我真的是很有兴趣看一看拜登的体检报告是怎么样的。礼拜五的时候啊，股市暴涨，原因是什么呢？原因是原来以为这个失业率将会飙高，结果。突然倒过来，川普表示说啊，经济很快就像火箭一样的直线升空，比 V 型复苏还好。他还嘲讽巴菲特。礼拜五的时候，他嘲讽巴菲特说：“巴菲特啊，他出售了航空公司的股票。”他说：“巴菲特的一生啊，他的投资选择都很正确，我很尊重他。”但他这样的人呢，他也会犯错误。他们真的应该保留航空股啊，因为今天航空股飞涨。巴菲特是华尔街有史以来最受尊敬的投资者之一，他终身致力于啊低买高卖而闻名。今年二月底，巴菲特啊耗资四千五百万美元抄底达美航空。虽然巴菲特当时表示说他不会卖出这份部分股票，但是呢。达美航空的股票持续下跌，巴菲特随后不仅革掉了之前抄底的仓位。还抛售了西南航空的股票。他在五月初的伯克希尔年度会议上透露，他已经在四月清仓了美国四大航空公司的股票。但不在一个月的时间内，美国航空公司股票大幅反弹。仅在周五当天，美联航、达美航空和美国航空就分别上涨了百分之十六点八、十点四和百分之二一。当然，对于巴菲特来说，航空旅行能否完全恢复到瘟疫之前的水平啊，还是有待观察。目前这些股票虽然在上涨，但远低于二零二零年年初时的水平。下面是赌市报告：纳巴达州啊，它的拉斯维加斯，自从三月十八号因为新冠肺炎疫情关闭以后呢，六月四号啊。这个记住这个日子，重新开放。客人入场前，他要量体温、戴口罩、骰子要消毒，限制每张赌桌的人数。那么当时啊，在四号凌晨的时候，已经有几十个人排队轮候入内。那么一名赌场的老板啊，他曾经表示说：“说过去几个月啊，对于拉斯维加斯来说是前所未有的挑战。他们非常期待所有的员工快回来吧，回来工作。”而且很欢迎来自世界各地的客人。根据内华达州博彩委员会释出的新的营业规则，所有宾客入场前一律都得测体温，而且营业场所必须要有医疗团队待命。如果发现宾客身体有异样，必须有在指定区域进行新冠病毒的快筛检测。另外，赌城开放后必须遵守的规则包括：酒吧不提供餐点服务。禁止死吧，禁止按摩，禁止人体彩绘，禁止穿洞，禁止使用健身房及其设施。那么疫情过后，美国的超市、餐厅、沙拉吧，恐怕从此就消失了。新冠肺炎疫情以后呢，可能有一项出于安全考量的改变，那就是超市和餐厅的沙拉吧恐怕永从此啊消失了。之前对所有人开发的沙拉吧，在疫情期间变得非常不安全。尽管部分店家他加装了塑胶玻璃来隔离民众和食物，多数的沙拉吧几乎都完全没有遮蔽
。我们知道，新冠病病毒是通过打喷嚏、咳嗽或者说话产生的呼吸飞沫传播。那么，食物敞开放置，由那个群众自我启用，更增加了这种传播的方式。还有一个问题啊，他民众必须使用同样的器具来取用食物，这就自助餐出现问题了。他害怕自助餐出现传染，同样的餐具时刻共用，就可能将病毒啊由一个人呢传给下一个人或者更多的人。所以很多的超市啊，很多的餐厅啊，针对这种自助餐呢、啊，千方百计的要进行创新。他们想帮助顾客啊来因应病毒封锁令以及历史性的失业浪潮。那么他们的沙拉吧呢，供应的不再是健康的绿色蔬菜，而是燕麦，而是储备含酒精的饮料、麦片已经不再放沙拉吧的名字了。甚至他的沙拉吧上主要供应的是酒类产品，因此呢，居然大受欢迎。那么其他的分店呢，如法炮制，出现了麦片吧。或者说，南太平洋热带岛屿风情吧，甚至啊，在牛排店已经开始重启了店内用餐的服务，而沙拉吧呢，彻底取消。而你要沙拉的时候呢，会由服务员亲自端到你的桌子上来。那么，通过这种新的模式呢，顾客呢，他们就可以挑选啊，喜爱的沙拉。那么，由受过专门训练的、遵守额外安全预防措施的员工，收集顾客点的食品，并直接送到餐桌上。这是一个好的现象啊，但是成本可能会增高了，因为我们知道这个自助餐嘛，你就是要自助啊，你需要服务的话就不需要自助餐了，那自助餐也没这个必要存在了。中芯国际，他在招股的。说明书上亲自承认，华为恐怕难以继续生产高端的五 G 设备了，也意味着华为啊，它的五 G 高端设备啊进军国际啊受阻了。那么华而华为，我记得去年啊，它宣布出售啊大规模多输入多输出系统，叫做 MIMO， 也称大规模天线技术，这是五 G 设备啊。现在最大的问题是啊，华为。能不能还继续生产这种高品质的设备？而这种设备，五 G 设备的关键环节就是芯片，而中国根本无法自主生产相关高端芯片。由于美国已经停止了向华为供货的命令，任何公司向华为供货需要得到美国的许可。那么，华为旗下的芯片海思半导体呢？今年开始已经把芯片代工转向了中芯国际，也就是说，中芯国际将成为华为的主要芯片的供应商。但是在六月三号的时候呢，将要在中国创业板挂牌的中芯国际，在公开募资说明书中居然承认，在获得美国的半导体设备和技术许可之前，中芯国际将无法为若干客户的产品进行生产制造。我们都知道，中芯国际啊是国内最大的。芯片制造商中芯国际现在的最高端技术呢，居然只是十四纳米，比主流科技落后六年之久，每年还只能生产三千片，跟没有产能是一样的。而台积电一年的产能是一千两百万片，注意后面多了一个万字。此外，中芯国际的专利数量在全球只占百分之五，从这一点看啊，中芯国际的落后程度不仅仅是六年而已，而且芯片是核心部件。手机啦、五 G 基地台啦、军事产品的发展啊，都取决于芯片的技术。此次中芯国际在创业板上市，它计划募款两百亿元人民币，其中八十亿元用于十二寸晶片。这个计划呢，就是针对着十四纳米以及以下的技术研发。但是，华为由于芯片技术难以生产高端的五 G 设备的消息，一经爆出。其他国际制造商股价狂涨，爱立信股价暴涨，诺基亚股价狂涨。那么，美国的司法部长叫威廉·巴尔，在二月份的时候曾经发出过警告啊，他说允许
，华为称霸五 G 网络将会给世界造成巨大的危险，将会危害美国的国家安全和经济前景。最近是有一个很意思、有意思的事啊。SEC 我们知道啊，它是美国的证交会，它正式的向一名揭发公司的不当行为的举报人，他发放了五千万美元的奖金，这是一笔巨款啊！美国证券交易委员会啊，那么前日他公布，他旗下有个吹哨者计划，他向一名揭发公司不当行为的举报人发放了五千万美元的。现金，创造了历来最高的单人奖金。他实际上是在铺路啊，来收紧中概股的监管。有的人分析说啊，这个美国证交会啊，他加码重赏举报人，或者为美国收紧中概股监管铺路。根据美国证交会举报人办公室主管叫做 Jen n o b e r g e r 的表示啊，他说举报人啊，他提供给美国证交会。提供了详尽兼第一手的资讯，就成功的揭发一间公司的不当行为，而且协助执法当局采取行动，并未向受影响的投资者归还损失，所以举报人获得五千万美元的奖金，这是有记录以来最高的单人赏单人的赏赐。那么美国证交会啊，他在二零一一年的时候他就成立了吹哨人的计划，第二年发的奖金，迄今为止他已经向八十三个举报人啊发放了超过五亿美元的奖金。上一次发奖金呢，发了三千九百万美元，是二零一八年。同一年，另外两名举报人瓜分了五千万元奖金。那么现在，随着中美的纷争升温，那么在美国上市的中国企业成为了两国博弈的焦点。川普签了备忘录啊，要求美国金融监管机构在六十天内啊，他提出建议，打击在美国上市不遵守适当会计准则的中国公司。而国务卿蓬佩奥啊，曾经警告过，说在美国挂牌的中概股不要进行财务欺诈。他又建议全球其他的交易所应该仿效纳斯达克交易所，收紧对中国公司上市和会计规则。那么这事情可就大了。我们知道啊。任何一家上市公司啊，它每年啊需要有一个审计的一个年度报表。我们做过所有的会计师啊都知道这一点。每个季度呢也需要申报，但是每个季度呢不一定受到审计，所以最大的爆料人群体就很可能是给中概股这些上市公司做账的会计，甚至会计所里的伙计。甚至相关知道内幕的律师，甚至是公司内部的卧底。所以，中概股如果想造假，那么针对任何一个会计师事务所来说，这笔奖金远胜过很可能是他一生能赚到的钱。他为什么不干呢？所以，当你任何一家的上市公司，你把你的。原始材料交给了会计师，那么会计师有一些基本的常识，只要一核算、一折算，就能发现哪些数据是造假的，哪些数字是真实的，哪些数据需要核实，哪些数据是不存在的，和哪些数据是修改过的。这对于他们来说是太容易了，所以我看出来啊，很可能未来发大财的，就是这些报税的。公司就是这些公司内部的管理会计，就是这种管理会计啊，它不是对外，不是对政府进行报税或者申报的，而是进行公司内部的财务管理的会计。他可能也没有 CPA 的执照，但是他可以接触到公司内部的绝密信息，而揭露上市公司的内幕，参加吹哨人的计划。而获得终身的荣华富贵，很可能是他们未来的一个重要的选项。所以我可以想象得到，在华尔街的这些中概股啊，可真的要注意了。
你的财务报表，你的反复经过烹煮的数据出台的时候，你要千万小心中间任何一个环节、任何一个经手人，甚至任何一个数据放在桌子上的数据、放在电脑里的数据被揭发出来、被揭露出来，这是对全美国的投资者的一个保护。也是对一个事实真相的揭露，可以有效的清洁股市的投资环境，而且美国呀，又向全球的交易所建议啊，希望香港、希望伦敦、希望法兰克福做同样的事情，使用吹哨人的计划，给他们巨额奖金，让他们去举报，一生只举报一次啊，就可以荣华富贵啊。举报任何造假的上市公司，拜 TV， 欢迎订阅，别忘了按小铃铛啊！谢谢大家。